Hello everyone, welcome to Karthik AIS Academy. Let's see the Hindu newspaper analysis. Before going into the topics, admissions are started in Karthik AIS Academy. They are giving coaching for UPSC and APPSC exams. And they are providing coaching for English medium and Telugu medium. Both online and offline classes are going on. If you want to enroll into any of the course, you can see the contact details which are given here. You can contact them. The topics which we are going to discuss today. SC to pass interim orders in Pegasus case. Okay, here we all know that the Supreme Court has asked the government to file an affidavit. Okay, man, affidavit and TNT or written statement lagan matter so that it can be used as an evidence in the court. Ala affidavit ne file che man chepi government ki court order che sinde. But a man the government refused to file the affidavit. So that ni badal gaup Supreme Court em cheptundi. It is going to pass interim orders in Pegasus case and cheptundi. So we'll see here why the government refused to file the affidavit and what is the actual petition is all about and what are the suggestions given by the Supreme Court. Next topic. India US to tie up on green energy. So ikka green energy ko some three pillars ni mana discuss chetam. Okay. Next. Tamil Nadu Assembly passes bill against NEET. NEET anna dhe inti manna ki Medical undergraduation is the chest or than ki undergraduation course course before the wall rasi entrance exam general guarantee plus two in third and intermediate in third of the need for us in third of the wall loo medicine course chair and ki wala ki seat and this star I take it put in need exam ki against the Tamil Nadu assembly bill pass chase in the so we'll see why it has passed the bill as below a money on the aim seek chest on the other one I'm sure them next climate change could cause to 1.6 million to migrate and TNT climate change because of the climate change people are migrating it may be within their country or out of the country so reason saint a areas lo ekku gai migration anna jarugutundi reason ain't la migration jarugut anki anna edhamana chutam let's start with the first topic supreme court to pass interim orders inka pass chay ledu it is reserving inka pass chay sthano on jeptundi enti interim orders a vision la man ki pigasas case lo okay so it put into the past yes done in the because the government after the government refused to respond through a detailed affidavit detailed affidavit ni provide shared anarchy opu kole do okay ever opu kole do government opu kole so because of that the supreme court decided to pass an interim order Okay, why the government is not responding why it has refused because the government says that if they provide the affidavit, it will be too public and it may compromise the national security. So, government in Japan, the national security ki the Bhati se vithanga undi ka bati, it is under ki goda hi detailed ka provide chele mo. In the kan chele mo na ru, in case me mo, actual ka petition in tanat vashtu manan chuta, okay. So, petitioner even better ru, either oka cabinet secretary, should file the affidavit or the court should form a committee headed by a sitting judge to probe into that okay general come on reason to choose and gather it because this case to our it is claimed that the government is using it to spy or to seek the information about the public Chala is mandi journalist shal kaani mandi politicians kaani mandi business man chala mandi talaka data ayi vithanga tis kodan jari gindi anche appi apadu claim jesa rai te inti akkada main ke effect out nindi inti privacy of the individual it may be a politician it may be a common man here the privacy of the individual is affected that is what the petitioner is saying and they are seeking to probe into that issue okay iti petition ayi te court aim che pindi inka pass chale the interim orders okay the court has said that it is Reserving the orders, orders ni reserve jes to naman jepindi, epad varku for few days, so that it has asked the solicitor general. Kya varite government tarf na mandlar to naro, okay, government, who is the solicitor general? Tushar Mehta. If there is any second thought, if any second thought me ke then nam alli second thought anadum te, they have clearly refused to file the affidavit. So if you have any second thought in few days, Okay, कोनी रोज़ जो time इस तो नाम ही लॉपल मेरे वन में आलोचन मार्चु कुंटे ये पट लॉपला 
before the pronouncement of the order inka reserve lo undi inka pronounce cheyaledu order annadi it is going to pass so before it is passing if you have any second thought that if you can provide the detailed data then they will stop sending stop this order ani cheptunnaru aithe endukan cheppi government as i have told you what he said that the disclosure will affect the national security ani cheparu endukani disclosure will alert the terrorist okay మేము డీ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నామా లేకపోతే లేదా స్పై చేస్తున్నాం లేదా లేకపోతే ఈ స్పైవర్ యూజ్ చేస్తున్నాం లేదా ఇలాంటివన్నీ చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇట్ విల్ అలర్ట్ ద టెర్రరిస్ట్ అని చెప్తున్నారు సో ఇట్ ఆస్క్ సొలిసిటర్ జనరల్ ఏమని చెప్పారు హీ ఆస్క్ టు అలౌ ద గవర్నమెంట్ టు ఫామ్ ద కమిటీ అక్కడ పిటిషనర్ ఏం చెప్పారు కోర్ట్ కమిటీ ఫామ్ చేయాలని చెప్పారు అయితే ఇక్కడ సొలిసిటర్ జనరల్ ఏం చెప్తున్నారు గవర్నమెంట్ యొక్క కమిటీని ఫామ్ చేసే విధంగా అలౌ చేయండి ఓకే అండ్ దిస్ కమిటీ విల్ కంటైన్ డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్స్ and this committee will look after okay it will look into the allegations edaithe pra allegations unayo government meeda avanni kuda committee chustundi ani cheppar and they have said that it is assured that the committee will have no relationship with the government government to etuvanti sambandham undadu malli government ki sambandham unna committee aithe vaalu government ki supportive ga ne istharu judgment kabatti the the committee will have no relationship with the government at twenty committee in form cheyadaniki government ki meer allow cheyandi so that it will take care of the allegations unna aa vishayam anta kuda aa committee chusukuntundi ani cheppi chepparu okay so ipudu court em em cheppindi anadi manam chuddam court em cheptundi its okay national security kosam vallu maatladaru now the court says that here the main concern about which we are talking is regarding the privacy of the citizens okay if government has used this spyware or something if something is according to law if they are doing then it's okay but if they are chestnaro if they are like interfering with the privacy of the citizen if it is against the law okay if it is against the law then it is not acceptable so dani kosam ani cheppi they have to provide a detailed affidavit ani cheppi cheptunaru okay now here the main concern is regarding the privacy of the citizens as our country is a democratic country it is our the responsibility of the government to protect the privacy of the citizen in even the government is saying that we are not compromising with the privacy of the citizens but we are concerned about the national security so because of that reason we are not able to provide at the government apudi government em cheppindi oka committee ni mem form chestamu government ki allow cheste it will be providing the report an cheptundi okay so supreme court asked that mari ipudu edaithe report untundo danni kuda publish cheyals kada ipudu edaithe report untundo definitely it also will go public so mem edaithe chestam antamo we affidavit isthe adi public avutundi it affects the security ani cheptunnaru mari ipudu edaithe committee report tayar chestundo eventually that also will be public mari appudu effect avadam leda how ani cheppi adugutnaru okay so it has given some time to the government to uh, accept uh, as it uh, has to provide the affidavit and if it still refuses then the uh, uh, supreme court will be passing the interim orders next topic is india us to tie up on green energy manaki ippudu main concern anta enti temperature ni perakkunda chusukovali inka further ga ostunna dantlo ni vaallu perakkunda control cheyali so viti kosam chestunna okokka prayatnam entha kada manam chuddam so ikkada evaru evaru us and india kosam cheptunnam they are going to install 450 gigawatts of renewable energy okay eppadi galla idu cheyal anukuntunaru by 2030 by 2030 they are working to install 450 gigawatts of renewable energy so if we see the if currently we see the capacity of the country if we see the india's installed power capacity ipr power capacity anad india de entundi 476 gigawatts by 2021 to 22 so enta expect chestunaru it is expected to increase it at least by 817 gigawatts by 2030 okay so this is ipudu edaithe manu maatladutnaro india and us edaithe they are going to work together it is one of the main tracks of us india 
Agenda 2030 Partnership. Okay. India US Agenda 2000 Partnership. This is one of the part. Clean energy question discuss that is one of the part of that. That is one of the main track of that. I think India Agenda 2030 Partnership and they put announced Chesaru. It was announced after the leaders summit on climate change. Sorry, on climate in April 2021. Okay, who attended and President of US, you all know, Joe Biden and my Prime Minister Narendra Modi. They attended this leader summit on climate which was held on, held in April 2021. In that they have signed about this US-India Agenda 2030 partnership and this US energy about the green energy, US-India relationship or their work regarding the green energy is one of the main tracks of this partnership okay so they have discussed about the relationship how they are going to work and they have told about three pillars three pillars three pillars the first pillar is climate action plan you have to remember these three pillars climate action pillar climate action pillar in t here they are going to discuss the ways a it won't the a way ways will follow well and could in course to see how emissions could be reduced in next decade what's a decade learning and i watch next 10 years only well everything the emissions need a ginch a girl wave with anger they can reduce the emissions under the first pillar the second pillar is setting out a route roadmap then question to achieve 415 gigawatts in transportation buildings and industry next what is the third pillar and this third pillar, even you can call it as final pillar or the finance pillar. This is regarding collaborating on attracting finance. The name itself tells this is regarding the finance. Okay. So, Mudo Pillar Dein Kosuman ki finance ki samanichi. Ikadin Jeptunaru to deploy 450 gigawatts of renewable energy really they want to discuss just now okay renewable energy and demonstrate at scale clean energy technologies okay okay the moe energy and deploy shayali second one into demonstrate shayali that tech it won't technology green energy technologies use just now what will demonstrate shayado demonstrate at scale clean energy technologies Okay, so for this, these are the three pillars which you have to remember. First one is climate action plan and everything is taking care of setting out a roadmap. Everything is 450 gigawatts new share and collaborating on attracting finance. Finance is this gravel. But finance is not the same as the banks. We will discuss everything about finance. Okay, so this is one of the main track of If you see A banks manki finance is tundi. Six banks in US committed. Any banks committed AI? Six banks in US committed for this. In the invest chest taman jeptunari green energy lo walu 4.5 billion dollars in the next decade. Rabo 8 and years only they are going to invest 4.5 billion dollars. In the clean energy, total ka six banks and away committee. We don't have to remember the names of the banks. Next, it under the end question chip to narrow and day net zero achieve chedam kosum. Okay, net zero ain't yet. One thing is they have to see that the carbon is neutralized, carbon neutralization, and second thing is the carbon is sucked, carbon is sucked from the atmosphere. If you put the Carbon emit chase to narrow than reduce chayali. Already a carbon undo 
దాన్ని సబ్ చేయాలి ఓకే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఎమిట్ చేయబోతున్నామో దాన్ని తగ్గించాలి కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ అట్మాస్ఫియర్ లో ఏదైతే కార్బన్ ఉందో దాన్ని సబ్ చేయాలి సో దాట్ మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదైనా ఎమిట్ చేస్తున్నారో అది కూడా తగ్గించాలి అండ్ ఆల్రెడీ ఉన్నది కూడా సబ్ చేయాలి ఎందుకని చెప్పి బికాస్ దే హ్యావ్ టు సీ దాట్ ఇంకొక హాఫ్ డిగ్రీ టెంపరేచర్ అన్నది పెరగకుండా చూడాలి ఎప్పటికి హాఫ్ డిగ్రీ అన్నది పెరగకుండా చూడాలి బై టూ థౌసండ్ హండ్రెడ్ ఓకే ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకో హాఫ్ డిగ్రీ టెంపరేచర్ అనేది పెరగకుండా దే హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ అండ్ దే హ్యావ్ టు రీచ్ నెట్ జీరో బై టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ దీన్ని పొలిటికల్ గా కానివ్వండి ఐడియాలజికల్ గా అలా చూడకండి ఒక అర్థమెటిక్ పర్సెప్షన్ లోనే చూడండి దీన్ని టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ కల్లా నెట్ జీరో అచీవ్ చేయాలి అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి డన్ బై సింగిల్ కంట్రీ ఆల్ హ్యావ్ టు వర్క్ కొలాబరేట్లీ ఆల్ ద నేషన్స్ హ్యావ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ అని చెప్తున్నారు ఓకే The next topic is TN assembly passes bill against NEET. Okay. If you see here, first we will see what is this NEET. NEET and TNT manaki. National Eligibility Entrance Test. దేని కోసం ఈ నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అనేది మనకి వీ ఆల్ నో దట్ మెడిసిన్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి మెడికల్ కోర్సెస్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ ఎగ్జామ్ అన్నది అవసరం సో దాట్ ఆఫ్టర్ అటెండింగ్ దిస్ ఎగ్జామ్ దే విల్ బి గివెన్ సీట్ ఎక్కడైతే సీట్ వాళ్ళు బేస్డ్ ఆన్ దిస్ నీట్ దే విల్ బి గివెన్ వీ ఆల్ నో దాట్ ఓకే నా ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఏ స్టేట్ అపోజ్ చేస్తుంది ఇది తమిళనాడు స్టేట్ అపోజ్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ పాస్డ్ ఏ బిల్ వాట్ ఈస్ ద బిల్ పాస్డ్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద బిల్ సీకింగ్ it says that entry 25 first actual bill em cheptundo chuddam manu okay what does the bill seeks the admission should be based on the marks which are obtained after the class 12 class 12 lo entaithe marks vastunayo based on the marks which are obtained in the class 12 based on that the admission should be done it shouldn't be done based on the neat neat use chesi kaadu ఎర్లీ అక్కడ ట్రెడిషనల్ గా వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏదైతే నార్మలైజేషన్ మెథడ్ అనేది నార్మల్ గా వాళ్ళు ఏదైతే యూస్ చేసేవారో అదే మెథడ్ ని యూజ్ చేయాలి ఇది ఎప్పుడు బిఫోర్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ దే యూస్ టు ఫాలో దిస్ మెథడ్ అండ్ దే ఏన్ వాంట్ టు ఫాలో ద సేమ్ థింగ్ దాట్ ద అడ్మిషన్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద మార్క్స్ అప్టైన్ ఇన్ ద క్లాస్ ట్వెల్వ్ ఎక్కడ ఇది తమిళనాడు స్టేట్ లో ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు దిస్ బిల్ ఈ బిల్ నేమ్ ఏంటి మనకి అడ్మిషన్ టు అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ మెడికల్ డిగ్రీ కోర్సెస్ బిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బిల్ ఇట్ సీక్స్ దాట్ ద అడ్మిషన్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ క్లాస్ ట్వెల్వ్ క్లాస్ ట్వెల్వ్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి అడ్మిషన్ అనేది ఇవ్వాలి మెడికల్ కోర్సెస్ కి అంతే తప్ప నీట్ యూజ్ చేసి కాదు నీట్ ని వాళ్ళు అగేన్స్ట్ గా ఈ బిల్ ని పాస్ చేశారు అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్లెయిమ్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఎంట్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ లిస్ట్ త్రీ schedule 7 of the constitution okay according to this they say that the state is competent to regulate the same for the underprivileged social groups ain't it the state is way competent to regulate the same for underprivileged ikkada underprivileged anna word ni gurtu pettukondi bill motham anta kuda man concentrate chesadanta kuda ee section kosame okay social group enduku ani cheppi ikkada underprivileged ee words anni kuda use chesaru okay vallu em cheptunaru ipudu edaithe bill edaithe neat undo okay ee neat exam edaithe undo this is not favoring all the classes anni classes ki favorable ga ledhu endukani the one who can take coaching for the neat exam they are succeeding and getting the admission okay evaraithe coaching teeskodam ledho they are not able to get a seat aithe ikkada coaching anedi evaru teeskogalugutnaru the rich people are able to take the one who can afford the coaching are able to go for the coaching and they are easily getting the seat the underprivileged people who are not able to afford the 
ఓకే హూ కెన్ నాట్ ఎఫర్డ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టేక్ ద కోచింగ్ అండ్ వాళ్ళకి నీట్ లో సీట్ కొట్టడం అనేది కష్టంగా ఉంటుంది అంటే ఏంటి ఎవరైతే ఫీజు ఎక్కువ పే చేసుకుని కోచింగ్ తీసుకోగలుగుతున్నారో వాళ్ళు ఈజీగా నీట్ లో సీట్ వస్తుంది వాళ్ళకి అడ్మిషన్ జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే నీట్ ద్వారా ఎవరైనా జాయిన్ అవుతున్నారో అక్కడ రిచ్ క్లాస్ పీపుల్ సోషల్ క్లాస్ వాళ్ళు మాత్రమే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు అంటర్ప్రనేజ్ వాళ్ళకి అక్కడ అడ్మిషన్ అన్నది జరగట్లేదు ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ద కోచింగ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ద సీట్ ఓకే సో ఇక్కడ రూరల్ ఏరియాస్ లో ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి ఎవరైతే ఎకనామికల్ గా వీక్ గా ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది నెగిటివ్ గా ఉంది సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ద రిచ్ ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద సీట్ దే క్యాన్ టేక్ ద కోచింగ్ వే ఆర్ ద పువర్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఈక్వాలిటీ అన్నది లేదు ఏ విషయంలో ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అన్నది లేదు దిస్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద ఈక్వాలిటీ which is enshrined in our constitution so it is against the constitution so we want to go against the need and cheppi state cheptundi inkok reason enti after the undergraduation undergraduation time tarvata ippudu ikkad rich people evarithe unnaro they are getting seat undergraduation anad avutundi tarvata em chestunaru they are going abroad to do the post graduation so ikkad em avutundi there is scarcity of doctors నెంబర్ అనేది తగ్గిపోతుంది నెంబర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ తగ్గిపోతుంది ఇన్ ద స్టేట్ దర్ ఇస్ కేర్ సిటీ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ద వన్ హూ కెన్ ఎఫర్డ్ మనీ దే ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ది గ్రాడ్యుయేషన్ దే ఆర్ గోయింగ్ అబ్రాడ్ టు డూ ద పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సో స్టేట్ లో ఇక్కడ డాక్టర్స్ అన్న వాళ్ళు లేరు ఓకే సో ఇఫ్ ద పువర్ ఆర్ ద రూరల్ ఆర్ అలౌడ్ టు గెట్ సీట్ ఇన్ ద మెడికల్ కోర్సెస్ వాళ్ళు ఆ స్టేట్ లో ఉండి సర్వ్ చేస్తారు వీ విల్ హ్యావ్ ఎనఫ్ నంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ ఏ షెడ్యూల్స్ ఈ మెన్షన్ చేశారు ఏ ఆర్టికల్స్ మెన్షన్ చేశారు అవన్నీ కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ ఆస్క్ లైక్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ అబౌట్ దాట్ ఓకే సో హియర్ ఎప్పుడు ఈ డెసిషన్ తీసుకుంది గవర్నమెంట్ స్టాలిన్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న డెసిషన్ ఇది నాట్ జస్ట్ దిస్ ఈవెన్ బిఫోర్ దాట్ ఫార్మా గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉండేదో ఏఐఏడిఎంకే ఎప్పుడైతే ఉండేదో ఈవెన్ దే హ్యావ్ పాస్ దే హ్యావ్ ఆల్సో ఆస్క్ ఫర్ సర్చ్ ట్రై టు పాస్ ఇట్ బట్ ఏమైంది అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ అన్నది దొరకలేదు అప్పుడు బిల్ పాస్ చేసినా కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది ఇట్ హ్యాస్ టేక్ ఇన్ ద డెసిషన్ ఫాలోడ్ ఇప్పుడు ఏదైతే గవర్నమెంట్ డెసిషన్ తీసుకుందో ఓకే దిస్ డెసిషన్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ హై లెవెల్ కమిటీ ఫ్రమ్ ఏ హై లెవెల్ కమిటీ which is headed by the retired judge okay retired high court judge justice a k rajan okay based on the report prepared by this committee the government has taken the decision to pass this bill okay now climate change could cause 61 సారీ టూ వన్ సిక్స్ మిలియన్ టు మైగ్రేట్ అంటే ఏంటి ఉన్న ప్లేస్ నుంచి వాళ్ళు వేరే ప్లేస్ కి వలస వెళ్ళిపోవడం అనమాట ఎందువల్ల వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నది చూద్దాం ఇక్కడ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటి వేరే వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్లు ఏమున్నాయి అన్నది చూద్దాం ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇట్ కుడ్ పుష్ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ పీపుల్ టు లీవ్ దేర్ హోమ్ వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఇప్పుడు ఉంటున్నారో ఆ ప్లేసెస్ ని వదిలి వెళ్లే పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఎప్పుడు in next 3 decades in the coming 3 decades they may migrate enta nearly 200 people more than 200 million people vaalla unde places nunchi vere places ki velli potharu ani evaru cheptunnaru this is according to the report which was given by the world bank okay if you see the second part of groundswell report okay if you see the second part of groundswell report here they have ex- like they this report has examined how the impact of the climate change will be the climate change wala it slows it wala edaithe climate change wala ostundi ani chepparu they have taken some categories enti water scarcity decreasing crop productivity and rising sea levels okay so these are the conditions under the climate change which they have considered ever ground wells report loni so while em cheptunaru due to this millions of climate mag- migrants climate migrants ante ever climate change wala evaraithe migrate avutunaro vallu 
millions of climate migrants will be there by 2050 this is according to the report so in the report saying that climate change will millions of people are going to migrate from one place it may be within their country or out of their country and you have to know i think three scenarios new value explain yes sir three scenarios in the end of the month okay first one in the end pessimistic pessimistic scenario second one ain't the ante climate friendly scenario i'll discuss about each clearly okay third one ain't the ante worst scenario worst case scenario okay ikkada three types of scenarios gurinchi manaki discuss chesaru so first one manam chuddam pessimistic scenario edaithe undo okay ఏం అవుతుంది ఇక్కడ హై లెవెల్ ఆఫ్ ఎమిషన్స్ ఎమిషన్స్ అన్నవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ ప్లేస్లోని అండ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ డెవలప్డ్ డెవలప్మెంట్ అన్నది జరగలేదు అండ్ అంటే అన్ఈక్వల్ డెవలప్మెంట్ అనమాట అండర్ డెవలప్మెంట్ కంటే యూ క్యాన్ సే లైక్ దెర్ ఈస్ అన్ఈక్వల్ డెవలప్మెంట్ ఓకే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ మిలియన్ పీపుల్ విల్ బి మూవింగ్ ఎక్కడ మూవ్ అవుతున్నారు అది కూడా విత్ ఇన్ దేర్ ఓన్ కంట్రీ అంటే ఏంటి నేషనల్ బౌండరీ దాటడం లేదు నేషనల్ బౌండరీ లోపలే వాళ్ళు దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి ఒక స్టేట్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ రీజియన్స్ వాళ్ళు డెవ అలాగా మారుతున్నారు సో ఇలా ఏ రీజియన్స్ లో ఎక్కువగా ఉంది దే హ్యావ్ ఎనలైజ్ సిక్స్ రీజియన్స్ రిగార్డింగ్ ది స్పెసిమిస్టిక్ సినారియో సో వాట్ ఆర్ దోస్ సిక్స్ రీజియన్స్ లాటిన్ అమెరికా నార్త్ ఆఫ్రికా సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికా ఈస్టర్న్ యూరప్ సెంట్రల్ ఏషియా సౌత్ ఏషియా ఈస్ట్ ఏషియా పసిఫిక్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద రీజియన్స్ దీస్ ఆర్ ద సిక్స్ రీజియన్స్ ఓకే ఈస్ట్ ఏషియన్ పసిఫిక్ ఈ రీజియన్స్ లో ఏంటి అంటే మనకి ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటి కంట్రీలోనే మైగ్రేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఈ విధంగా జరిగే నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ మిలియన్ పీపుల్ అబౌట్ టు మైగ్రేట్ ఇన్ ద కమింగ్ డెకేడ్స్ అని చెప్తున్నారు నౌ విల్ సీ ద క్లైమేట్ ఫ్రెండ్లీ సినారియో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద క్లైమేట్ ఫ్రెండ్లీ సినారియో ఇక్కడ మనకి ఎమిషన్స్ అన్నవి ఎక్కువగా ఏమి జరగడం లేదు ఓకే low level of emissions inclusive growth sustainable development anni kuda positive ga ne unnai ikkada okay even then 44 million people are forced to migrate 44 million people are forced to leave their home if you see the third scenario the third scenario is the most vulnerable it is in the most vulnerable region it is the worst case scenario a areas lo ela und annadi chuddam sub saharan africa it is the most vulnerable and then key for migration okay then valla enduku ikkada ekkuga migration jarige chances unnai endukani ee region anta most vulnerable because of desertification chetlavi lekapodam valla నరికేయడం వల్ల నెక్స్ట్ ఫ్రజాయిల్ ఏదైతే అక్కడ ఉందో కోస్ట్ లైన్ అదంతా కూడా దట్ ఈస్ ఫ్రజాయిల్ ఓకే అండ్ పాపులేషన్ మోస్ట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అయితే ఏమవుతుంది అక్కడ వాటర్ స్కేసిటీ ఉంది అన్నప్పుడు మీకు అక్కడ అగ్రికల్చర్ సరిగ్గా ఉండదు డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టు అదర్ ప్లేస్ ఓకే నా ఇఫ్ యూ సీ హియర్ 86 సిక్స్ మిలియన్ పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ ఇన్ ద నేషనల్ బౌండరీ ఓకే ఎయిటీ సిక్స్ మిలియన్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ విత్ ఇన్ ద నేషనల్ బౌండరీ ఇది మనకి ఫస్ట్ కేస్ అండర్ ద వర్స్ట్ కేస్ సినారియో నా విల్ సీ అబౌట్ ద నార్త్ ఆఫ్రికా సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నార్త్ ఆఫ్రికా లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ క్లైమేట్ మైగ్రెంట్ లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ క్లైమేట్ మైగ్రెంట్ అన్నది మనకి ఇక్కడే కనిపిస్తుంది క్లైమేట్ మైగ్రెంట్స్ అన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నది ఎక్కడ అంటే నార్త్ ఆఫ్రికాలోనే ఉన్నారు నియర్లీ నైన్టీన్ మిలియన్ పీపుల్ అంటే ఎంత నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ 
ఇక్కడ ఏంటి రీజన్ అంటే వాటర్ స్కేర్సిటీ ఇంక్రీజింగ్ వాటర్ స్కేర్సిటీ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ ద మైగ్రేషన్ ఎక్కువ ఏరియాస్లో మనకి నార్దర్న్ ఆఫ్రికాలో నార్త్ ఈస్ట్ తునీషియా నార్త్ వెస్ట్ అల్జీరియా వెస్టర్న్ అండ్ సదర్న్ మొరక్కో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆఫ్రికాలో ఉన్న కంట్రీస్ తల్క నేమ్స్ ఇఫ్ యూ నో ద మ్యాప్ ఆఫ్ ద ఆఫ్రికా ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు రిమెంబర్ నెక్స్ట్ సెంట్రల్ అట్లాస్ ఫుట్ హిల్స్ ఈ ఏరియాస్లో మనకి ఏంటి మైగ్రేషన్ అనేది చాలా వర్స్ట్ కేసులో ఉంది అండ్ ఇఫ్ యూ సీ అబౌట్ సౌత్ ఏషియా సౌత్ ఏషియాలోని దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్లో ఎక్కువగా సఫర్ అయ్యే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఫ్లడ్డింగ్ లేదా క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ మైగ్రేషన్ ఇక్కడ కూడా మనకి నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ మిలియన్ పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ నంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నెంబర్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్లో చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బై టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ దే విల్ గో అండర్ ద పెసిమిస్టిక్ సినారియో పెసిమిస్టిక్ వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ నెగిటివ్ ఓకే ఈ సినారియోలకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఓకే సో యూ కెన్ టేక్ దిస్ టాపిక్ యాజ్ లైక్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ అండ్ దీస్ యూజింగ్ దీస్ కీ పాయింట్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ యూ కెన్ రైట్ ఎన్ ఆన్సర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ ఓకే If you like my video please subscribe to this channel thank you